ed eccoci qua bentornati sul canale oggi visto che il trattore comincia a essere quasi utilizzabile mi sto preoccupando ovviamente di fare anche un arco di protezione decente perché il mio terreno è tutto scosceso e comunque ci vuole per legge secondo ISPSL si possono costruire archi di protezione anche non omologati semplicemente basta rispettare alcuni progetti o comunque alcune linee guida e si può tranquillamente costruire da se stessi quindi sto costruendo un arco ho usato del ferro 60x60x5 mm che è assolutamente esagerato però comunque essendo un 4 montanti e eh, come si vede io ho già i supporti inferiori quindi non devo andarmi a ancorare direttamente sul telaio questi sono ferri invece da 50x50x3 mm quindi sto molto oltre però comunque sia sì, ho fatto un arco che come progetto che sarà più adatto a un caterpillar che a un trattore ma comunque sia sempre meglio eccetera chiaramente o vi iscrivete o altrimenti il canale muore niente di più e niente di meno allora come prima cosa vorrei cambiare la torcia alla saldatrice perché un po' si muove un altro po' ho visto che quando lavoro in continuo si surriscalda in una maniera assurda e a volte devo metterla a mollo nell'acqua fredda o fermarmi per diversi minuti e la cosa non, non mi convince ok il cavo l'ho messo già da non molto l'ho già cambiato certo qua non sarà facile non smontarla sembra la vite a croce ok mm. si sì. ok eppure era pulita era tutto quanto in ordine però scaldava comunque però devo dire questa saldatrice non è che ha mai eccelso come pinze, pure la pinza di massa era una mezza schifezza allora vado a mettere questa per 500 ampere 600 non ho capito questa che è 600 300 500 questo è 500 500 ampere scritta a penna vediamo un po' allora e qui ci vuole una chiave esagonale che danno già inclusa sebbene di qualità un po' giocattolo però comunque sia per stringere un cavo credo che sia sufficiente ok mm. si può fare una bella spellatura lunga a quanto pare qua quindi vabbè che già basta forse, sì sì. E l'altra poi li vediamo. che hanno messo per fare in modo che il filo non si vada a schiacciare malamente questa piastrina che va a volta sul filo ok
ovviamente va stretto bene perché cioè bene per quanto riguarda un contatto non è che ci devo andare qua con una leva però va stretto che più si stringe più si compatta il cavo e più può passare corrente senza disperdersi perché la superficie di contatto aumenta mm. ok non è ancora una leggerissima stretta non costa molto questa pinza devo dire non ricordo bene ma meno di 20 euro mi sembra guarda quando una idiota è comunque idiota e basta ne approfittiamo per verificare l'opposto no dai smontiamo ora a noi poveri noi scusa possiamo ammirare il lavoro che viene dentro rimettiamola come stava prima e stringiamo nuovamente il casco ce l'avevo già ma sera mezzorotto ho preso una welco e però ho dovuto già modificarlo, scaldarlo e farlo allargare in questo modo per riuscire a far entrare sotto la maschera perché altrimenti lavorare con tutti i fumi di saldatura senza niente a me non piace già così la sera si sente che uno ha i polmoni pieni di qualcosa di strano se si, si fuma in quel modo ma eppure per qualche motivo non esistono che sappia caschi già ben predisposti per mettere una maschera del genere comunque possiamo iniziare abbiamo qua una bella scatola nuova nuova di bacchette 70 18 uh, 3,5 se non sbaglio di, di dimensione si sì. 3,25 in realtà quindi li posso portare fino a circa 145 ampere bene
Ovviamente, come era ovvio, chiaramente si è leggermente stretta di un centimetro e quindi mi tocca provare a deformarlo un po'. misuriamo centro centro deve essere 71 70 abbiamo preso un centimetro cose 
questo è storto, è storto in così ed è storto in sotto mm. allora mi metto qua in mezzo e proviamo a raddrizzarlo sperando che non mi si storca per l'altra parte eh sì altrimenti col trattore dovrei tirarlo mm. si potrebbe anche fare Prendo due cinghie mm.
Ultimo check. Siamo ancora. Non ci siamo. <ride> Ogni spinta faceva mezzo centimetro. Bene, bene, bene. Ecco qua. Allora, l'abbiamo messo in piano. Ovviamente in piano deve stare la parte, eh, diciamo, orizzontale del tetto, non questa, perché questi sono leggermente aperti. E andiamo a segnare il punto di angolo in cui va tagliata. Catenello qua. Il collabora. Andiamo di nuovo. Andiamo di un po' di tempo. Ecco, ok, quindi è uno, e due, perfetto. Questi dischi sono spettacolari. Ok. Questo che ci facciamo? Un frisbee.
frattempo mi è finito l'abitatore sotto alla, al trattore eh, però sembra ancora funzionare più che altro pare la batteria aver preso no anche, anche il corpo <ride> ah. vabbè Ed è perfetto! <ride> sì, sì! Perfetto! Questo è come rimane. Adesso smontiamo e verniciamo.
Se è sbagliato che non perdesse, porca vacca. Epilogo. In tutto speso, vediamo un po', 120 di ferro, 15 di piastre, diciamo un'altra quindicina di bacchette, 40 forse di vernice, sì, una quarantina di euro di vernice. E boh è tutto quindi abbiamo detto 120 più 40 sono 160 15 170 180 euro pronto e verniciato si trovano in giro rottami arrugginiti malfatti dai 400 500 euro in su nuovi 750 850 fatti in serie cioè, se vogliamo che una cosa salvaguardi le persone, rendiamola fruibile a tutti. Anzi, comunque questa legge che permette di costruirselo è già una buona cosa. Ottima cosa, direi. Sebbene quasi nessuno lo sappia e quindi non lo fanno. Bene, aspettiamo che si asciughi. Volevo quasi rimontarlo, ma bisogna mettere prima i parafanghi, finire sotto, insomma... Non è il caso. Aspettiamo che si asciughi bene e ci si vede al prossimo video. Ciao!